Sejak tiga tahun yang lalu, keadaan keselamatan di Irak semakin bertambah baik berikutan menurunnya peristiwa-peristiwa keganasan. Ini terbukti dengan perkembangan media di negara ini. Paparan berita televisyen berjalan lancar. Iklan-iklan politik semakin berterusan. Bertambahnya poster jalanan dan kemunculan ratusan surat akhbar. Namun begitu, Irak masih kekal tempat yang paling berbahaya di dunia bagi wartawan. Menurut laporan UNESCO yang terkini, 77 wartawan terbunuh dalam masa 4 tahun dan ramai lagi yang diserang atau diancam. Namun, sebilangan besar masih bertahan antara mereka Aminah Al-Tahabi dan suaminya Saad Salum. Pasangan ini baru mendapat anak kembar. Ini amat mengembirakan mereka. Lebih-lebih lagi kerana doktor memberitahu Aminah dia tidak boleh mendapat anak. Bukan kerana penyakit atau keadaan genetik. Tetapi apa yang berlaku kepadanya pada tahun 2004. Ketika itu Aminah dan pemandunya melintas simpang yang sibuk. I saw a man in a mask. He had a rifle and by his side there was another man with a gun firing at me. Next to the driver there was a third man who also opened fire. Aminah sedang membuat laporan televisyen mengenai kumpulan militia. Dia percaya kerjanya menyebabkan dia menjadi sasaran. I took two bullets from a revolver and two from a Kalashnikov. One bullet went into my leg here. One cut through the papers on my lap and then went through my leg here. And then another one entered my waist. Sebutir peluru masuk ke dalam pelvik berdekatan tulang belakangnya. Doktor berpendapat Aminah tidak boleh berjalan lagi. Tetapi mereka nyata salah. Aminah terus bekerja sehingga kini membuat liputan berita ekonomi dan perniagaan. George Papagianis dari UNESCO berkata, jumlah kematian wartawan Irak kini mempunyai kesan yang mendalam. Was killed on average one every six weeks. That's completely unacceptable. Add to that the threats that happen toward journalists, add to it the violence that encompasses them, and what you get is a chilling effect that essentially silences journalists and prevents them from contributing to the information base that is necessary and essential for an Iraqi democracy. UNESCO membantu melatih wartawan dan berusaha untuk mengubah persepsi wartawan menyebarkan maklumat mengenai kerja mereka. Cabaran bagi Iraq adalah untuk mewujudkan keadaan di mana wartawan boleh menjalankan tugas dengan benar-benar bebas dan selamat. Tanpa perubahan mendalam, wartawan berbakat, pintar dan berani seperti Aminah akan lenyap dari negara ini buat selamanya.